Hello sa lahat. Ngayon ay ang ninth na meeting natin sa RCXRF na Book Club which is about sa book ni William Lane Craig ng title ay On Guard. Ngayon, we will talk about the ninth chapter ng title ay Did Jesus Rise from the Dead? Ang format namin sa Book Club is that as the host, I lead yung flow ng discussion. What I do is that I discuss or mention certain points na discuss ni Dr. Craig. Then as we go along, I, I start to ask them questions. Dahil ito ay merely a recap video, I will just give my answers sa questions na I gave them. Ang intention here is to make sure na we understand ang book and that we are also able to process ang information provided there. So let's start na sa ating discussion. Sa introduction, Dr. Craig starts the chapter by telling a story tungkol sa kanyang doctoral studies in Munich. One time, I said nor-presser raw sila ni Wolfhard Pannenberg dahil magkakaroon daw sila ng isang guest lecture. Ito ay ang Canadian na Jewish scholar na si Pinkas Lapid. Nagtuturo raw sa Tel Aviv. Nung in-announce ni Pannenberg ng topic ni Lapid ay ang resurrection ni Jesus, ang feeling ni Dr. Craig ay parang ito na naman. Which is ang paulit-ulit na arguments ng mga liberal theologians sa Germany, tulad ng empty tomb bilang isang late na legend, na si Paul ay hindi naniniwala sa resurrection body, ng resurrection appearance stories ay product lamang ng anti-docetic apologetic, etc. Pero si Dr. Craig ay nagulat na si Lapid ay denified historically ng Messianic claims ng Jesus and yung credibility ng empty tomb at nag-end ang lecture ni Lapid by saying na ang best explanation ng evidence is that si Jesus ay nag from the dead. Dr. Craig commented na maganda raw itong illustration ng historical credibility ng resurrection dahil even a Jewish scholar was convinced that on the basis of evidence na si Jesus ay raised from the dead. Dito sa book club, we will first discuss ang three independent na established facts ni Dr. Craig sa book. Ang intention dito is for us to provide ang foundation kung saan pagbabasihan ng ating assumptions about kung ano ba muna ang historical facts na we want to talk about. Once na-establish na ito, we'll talk about the best explanation of the historical facts. In the book, Dr. Craig summarizes na ang historical facts na independently established na we need to account for ay 1. Jesus empty tomb 2. Jesus appearances alive after his death and 3. The resurrection of the disciples' belief in the resurrection. Ang proposal ni Dr. Craig is that ang best explanation ng tatlong independent na established facts ay si Jesus ay resurrect ni God from the dead. Ito ay ang tinatawag niya na resurrection hypothesis. Ang significance raw ng meaning ng resurrection is that vindication daw ito ni God sa personal radical na claims ni Jesus kung saan ay naging basis ito for Jesus to be condemned as a blasphemer. Now, ang question na papasok sa isip natin ay what makes us think ng three independent na historical facts mentioned ay talagang historically credible. Para maging clear ito, let's talk about each of them. Mag-start muna tayo sa fact of the empty tomb. So naalala niyo ba kung ano yung mga evidence to establish ang fact ng empty tomb? Sa book ay nagbigay si Dr. Craig ng lima. And when we discuss this sa book club, I ask them at least two or three lang before we proceeded sa next na fact para maging clear lang yung basis. So sa historical reliability ng story ng burial ni Jesus ay nag-support ito sa empty tomb. So yung answer, ang sabi ni Dr. Craig dito is that we might ask kung ano ba ang kinalaman ng burial ni Jesus sa tomb niya being found empty. And ang answer is that if ang burial story ay accurate, then ang location ng tomb ni Jesus ay known sa Jerusalem for both Jew and Gentile. Dahil both daw ay present when Jesus was laid in the tomb. Pero if ang disciples ay nag-start na mag-preach na si Jesus ay nag from the dead, then ang tomb ay dapat empty. Ang reason daw dito is that una, ang disciples ay hindi pwede maniwala sa resurrection ni Jesus if ang body niya ay nasa tomb pa rin. It would have been un-Jewish and stupid if maniniwala ka na nag si Jesus from the dead pero ang katawan niya ay nasa tomb pa rin. Tapos, kahit ang mga disciples ay nag-preach na si Jesus ay nag-resurrect pero ang katawan niya ay asa tumpa pa rin, then dapat walang tao or sobrang unti lang ang maniniwala sa kanya. Ang remarkable fact daw kasi about the early Christian belief sa resurrection is that nag-flourish ang movement sa mismong city kung saan si Jesus ay publicly crucified. Ito ang reason kung bakit unti lang dapat ang 
mauuto ng Christians if hindi totoo ang kanilang sinasabi. And kahit pa may maraming tao ang maniwala sa disciples for the sake of argument, ang mga Jewish authorities ay mag-respond lang sa affair by removing ang body ni Jesus from the tomb para ipakita as decisive na proof na he was never raised from the dead. May good reasons tayo ng paniwalaan ito kasi ang Jewish authorities of the day ay gusto talaga puksain ng Christian movement. In fact, they even hired si Saul of Tarsus para i-persecute ang mga Christians. Now, dahil we talked about ang historical reliability ng burial ni Jesus, in case we are asked kung bakit recent na historically reliable ito, si Dr. Craig ay nagbigay ng two points sa book, which are one, Jesus' burial is reported in extremely early independent sources. Number two, as a member of the Jewish Sanhedrin that, G- that condemned Jesus, Joseph of Arimathea is unlikely to be a Christian invention. So number one, yung burial daw ni Jesus by Joseph of Arimathea ay part ng source material ni Mark sa kanyang passion story. Ang Mark ay ang earliest ng four Gospels at ang tingin daw ng scholars dito ay very early siya na source na based on eyewitness testimony. Si Paul din sa 1 Corinthians 15, to 5 ay nag siya ng old Christian tradition na received from the earliest disciples. Si Paul daw ay probably na receive ang tradition na ito around 36 AD based sa Galatians 1.18, if not earlier in Damascus. Dahil daw dito ay nag-go back ito within the first five years ng death ni Jesus, which is 30 AD. Ang tradition daw na ito ay summary ng early Christian preaching at ito ay maaari na ginagamit for instruction. At ang form nito ay madali ma-memorize. Ang sabi rito, ayon kay Dr. Craig, quote, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. If we notice raw, ay ang second line ay nag sa burial ni Jesus, and for us to see, nang burial na ito ay seems pagbury kay Jesus ni Joseph of Arimathea, ang need lang daw natin gawin is to compare ang four-line formula ni Paul sa gospel narratives and sa sermon sa Acts. So let me show you a table na ginawa ni Dr. Craig to show this comparison. So sa table, makita nyo na cited ang 1 Corinthians 15 verses 3 to 5 where it said, For at what I received, I passed on to you as a first importance that Christ died for his sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, that he appeared to Cephas and then to the twelve. Ang words dito listed na Christ died, he was buried, he was raised, and he appeared shows na summary siya or outline ng basic events ng passion ni Jesus and ng resurrection, which includes ang empty tomb. Though hindi kasama sa comparison, ay sabi ni Dr. Craig ng Matthew, Luke, and John ay magandang sources din of Jesus' burial by Joseph. Doon naman sa number two, kung saan sinabi ni Dr. Craig na si Joseph of Arimathea, ay unlikely na Christian invention, ay Dr. Craig explained na si Joseph ay isang rich man na member ng Jewish Sanhedrin. Ang Sanhedrin daw ay isang Jewish high court na made up of 70 ng mga leading men sa Judaism. May understandable hostility raw from the early church sa mga Jewish Sanhedrists dahil sa mga mata nila ay they engineered a judicial murder of Jesus. In fact, sa Book of Acts ay they will go so far in saying ng Jewish leaders ay can crucify si Jesus. With this in mind, given ang status ni Joseph of Arimathea as a Sanhedrist, siya ang last person na we would expect to properly care for Jesus. Dahil dito ay ang burial ni Jesus by Joseph ay very probable kasi it would, it would be inexplicable why Christians would make up a story ng isang Jewish Sanhedrist would do what is right for Jesus. Based dito, Dr. Craig cited ang New Testament scholar ng Cambridge University na si John A.T. Robin, Robinson to say na ang burial ni Jesus ay ang one of the earliest and best attested facts about Jesus. Based dito, we can say na aside from us having good reasons to believe na fact ang burial ni Jesus, it also follows ng burial story ay nag-support sa empty tomb. Second, about sa discovery ng empty tomb, na ito ay independently attested ng early sources, 
we can see Dr. Craig commenting ng passion source ni Mark ay probably hindi nag-end sa burial ni Jesus pero sa discovery ng women ng tub ni Jesus ay empty. He also cites ang 1 Corinthians 15.3-5 to, to say ng comparison ng four-line formula ng gospel and ng sermon sa Acts would show us ng third line which is about being raised from the dead ay summary ng empty tomb na story. Dr. Craig further explains this by saying ng tradition ni Paul implies the empty tomb kasi ang unang expression ay sabi na he was buried and nung sumunod ay he was raised. Ang idea na ang man could be buried and raised tapos ang katawan nila ay nasa grave pa rin ay particularly na modern na notion. Based a way of thinking ng first century Jews, if you say na someone is raised, they think na wala na ang body sa grave. So based sa date at origin ng tradition, ang drafters daw nito could not have believed such a thing if ang tomb ay hindi empty. In addition, ang expression daw na on the third day ay nag-imply ng empty tomb. Dahil wala naman raw nakakita kay Jesus na resurrect from the dead. Ang question is kung bakit ba ang disciples proclaim na si Jesus ay raised on the third day. Bakit hindi ibang day? Ito raw ay dahil sa third day na discover ng women ang empty tomb ni Jesus. Ito raw ang natural na explanation kung bakit ang resurrection ay dated that day. At ito raw ay independent na evidence for the fact ng empty tomb. Ang ibang sources na sinight ni Dr. Craig ay ang Matthew, Luke, and John. In fact, Dr. Craig even argues na ang historians would even consider ng discovery ng two independent na accounts ng same event ay very valuable na discovery to say na historical ang isang event. And ang sources that we have about the empty tomb ay hindi raw bababa ng 6, which is said na ito ay ilan sa mga earliest na materials na makikita sa New Testament. Third, ay sinabi ni Dr. Craig na ang empty tomb sa Mark ay simple at wala itong legendary development. For example, ang resurrection ay hindi witness or described at walang reflection dito about sa triumph ni Jesus over sin and death at wala kang makikita na use ng divine titles at wala raw quotation ng fulfilled prophecy at walang description ng reason, Lord. If you compare ito sa ap- apocryphal na Gospel of Peter, ay makita ang triumphant na ex- existence ni Jesus sa tomb bilang isang gigantic figure na ang ulo niya ay nag above the clouds at supported siya ng mga giant na angels. Ito rin ay followed ng isang cross na nagsasalita. Lahat daw ito ay witness ng mga Roman guards. Jewish leaders, at marami pang iba na spectators. Fourth, ay ang empty tomb ay discovered down ng women. Para mas ma-appreciate raw, ang point na ito ay important na ma-realize natin ang papel ng mga babae sa Jewish society. Una, ang mga babae raw ay hindi regarded bilang credible na witnesses. Ang attitude raw na ito sa testimony ng mga babae ay evident sa description ng Jewish historian na si Josephus tungkol sa rules para sa admissible na testimony. So ang sabi niya sa Antiquities, quote, Let not the testimony of women be admitted on account of the levity and boldness of their sex. End quote. Wala raw regulation na ganito na makikita sa Bible. Ito raw ay reflection ng isang patriarchal na society sa first century Judaism. Second, ang mga babae nag-occupy sa low rung ng Jewish social ladder Kumpara raw sa mga men, ay ang mga women ay second-class citizens. Dr. Craig then cited a number ng rabbinic texts. Quote, sa Sota, sooner let the words of the law be burnt than delivered to women. End quote. Sa Kedushin, quote, happy is he whose children are male, but unhappy is he whose children are female. End quote. Sa Berapos, quote, blessed are you, Lord our God, ruler of the universe, who has not created me a Gentile, a slave, or a woman. End quote. So given na mababa ang kanilang social status at sila ay hindi able to serve as legal witnesses, ay yeah, amazing na mga women mismo ang principal na discoverers at witnesses ng empty tomb. If ang empty tomb story daw ay legend, ay dapat ang male disciples ang nakadiscover ng tomb. The fact na mga women ang witnesses kung saan ay considered na worthless ang testimony nila, ay plausibly explain daw ito if sila raw mismo talagang nakadiscover ng empty tomb. At ang gospel ay mismo na record ang embarrassing fact na ito. Fifth, ay ang earliest na Jewish response sa proclamation ng resurrection ni Jesus ay nagpresuppose ng empty tomb. 
sa gospel daw ni Matthew ay makikita natin ang attempt para i-refute ang earliest na Jewish response sa Christian proclamation ng resurrection. Matthew 28, 11 to 15. Quote, While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. And go. Ang interest daw sa story ni Matthew at ayon kay Dr. Craig is that ang concern na irrefute ang kumakalat na widespread na view about the resurrection. At ito ay ang pagnakaw ng mga disciples sa body ni Jesus. If you think about it, ang mga Jewish authorities ay hindi dinidinay ang empty tomb. Pero sila ay inentangle lang sarili nila sa pag-explain away ng fact na empty ang tomb. What this shows us is that ang pag-claim ng Jews na ninakaw ang body ni Jesus presupposes na ang tomb ay empty. So, uh, in conclusion, if we take ang five lines of evidence na ito, then we can make a powerful case ng tomb ni Jesus ay indeed empty. Dr. Craig cites Dr. Gary Habermas na nag-survey raw ng 2,200 na publications about the resurrection ni Jesus sa English, French, and German since 1975. And 75% daw ng mga scholars ay may kita na nag-accept sa historicity ng empty tomb. Ang evidence na ito ay super compelling na pati ang mga Jewish scholars na sila Pincas Lapid na si Giza Vermes ay nag-declare na convinced sila na on the basis of evidence ay ang tomb ni Jesus ay found empty. Ngayon, natapos na tayo sa facts about the empty tomb. Let us now proceed sa facts about sa post-mortem appearances ni Jesus or that si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga disciples after his death. Now, does anyone remember any of the three lines of evidence that Dr. Craig mentioned? Answer. First, ang list ni Paul ng mga eyewitnesses sa resurrection ni Jesus ay nag-guarantee ng appearances ay nangyari. Sa so 1 Corinthians 15, si Paul ay nag-give ng witnesses sa resurrection appearances ni Jesus. Let's look sa bawat isang appearance para makita ang plausibility ng event. Una, ang appearance kay Peter. Ang sabi ni Dr. Craig is that wala tayong story sa Gospels na nagkwento about sa appearance ni Jesus kay Peter. Pero ang appearance na mentioned sa 1 Corinthians 15 ay nasa old na Christian tradition na quoted ni Paul. At ito ay nag-originate sa Jerusalem Church. At ito raw ay vouched for mismo ni Apostle Paul. Sa Galatians 1.18 ay si Paul ay nag-spend ng two weeks kasama ni Peter sa Jerusalem. Three years pagkatapos ng kanyang conversion sa Damascus Road. So si Paul mismo ay alam personally whether Peter claimed to have had such an experience. Maliban dito ay ang appearance kay Peter ay mentioned din sa ibang old na Christian tradition na makikita sa Luke 24.34. Kung saan ay sabi, quote, saying, The Lord has risen indeed and has appeared to Simon. And ang pagpas on down ni Luke ng prior tradition ay evident sa pag insert niya ng story ng appearance ni Jesus sa mga disciples sa Emmaus. Though wala raw tayong story mismo about sa appearance kay Peter, ito raw ay well-founded historically. Dahil dito, ay ang New Testament critics ay nag-agree na si Peter ay nakita ang appearance ni Jesus na alive from the dead. Second, ang appearance sa 12. Ang group daw na referred dito ay ang original group ng 12 disciples na pinili ni Jesus sa kanyang ministry. Hindi raw dito kasama si Judas. Itong appearance sa 12 ay best attestation daw sa appearances ni Jesus. Ito raw ay included sa very early na traditional formula na cited ni Paul. And si Paul mismo ay nagkaroon ng contact sa 12. May mga independent na stories din tayo ng mga appearances ni Jesus sa Luke 24, 36 to 42 at sa John 20, 19 to 20. Ang notable na feature raw ng mga appearance stories na ito ay ang physical na demonstration ni Jesus ng kanyang wounds at ang pagkain niya sa harap ng mga disciples. Ang purpose raw ng physical demonstrations ay para ipakita ang dalawang bagay. Ito ang pag ni Jesus physically and also 
na ang pag ni Jesus ay same na person si Jesus sa person na na-crucify. Wala raw doubt na ang appearance na ito ay nangyayari dahil ito ay attested sa old Christian tradition. Ito raw ay vouch for ni Paul at ito ay may personal na contact sa 12 at independently ay described ito ni Luke at John. Third, ang appearance sa 500 na brethren. Ang third appearance raw na ito ay shocking Kasi ang pag-appear ni Jesus sa 500 na disciples at one time ay hindi mentioned anywhere sa New Testament. This might make us skeptical of the appearance, pero si Paul mismo ay apparently nagkaroon ng personal na contact with these people. Dahil alam ni Paul na iba sa kanila ay namatay na. Ito raw ay may kita sa comment ni Paul kung saan sinabi niya na most of whom are still alive, though some have fallen asleep. This begs the question kung bakit ba inad ni Paul ang remark na ito. Dito ay Dr. Craig Sites, ang New Testament scholar na si C.H. Dodd ng Cambridge University. Ang sabi niya, quote, There can hardly be any purpose in mentioning the fact that most of the 500 are still alive unless Paul is saying, in effect, the witnesses are there to be questioned. End quote. Ang comment ni Dr. Craig in relation dito is that hindi raw ito masasabi ni Paul if ang mismong event ay hindi nangyari. Hindi rin, hindi rin daw niya ma-challenge ang mga tao to talk to the witnesses if ang event ay never nag-take place at kung walang mga witnesses. Pero evidently, ay may mga witnesses daw sa event na ito. And Paul knew na some of them ay namatay na. And dahil dito, ang event ay nag-take place. Ang appearance row na ito ay hindi related sa Gospels dahil ito ay probably na nangyari sa Galilee. If we piece out together ang iba't ibang mga resurrection appearances sa Gospels, it seems na ito ay first nangyari sa Jerusalem, tapos sa Galilee, and then sa Jerusalem ulit. Ang appearance sa 500 na disciples ay nangyari outdoors. Perhaps ay isang hillside na malapit sa isang Galilean na village. Sa Galilee kasi ay thousands ng mga tao ay nag-gather para marinig si Jesus na mag-preach sa kanyang ministry. Dahil ang focus ng gospel sa yung appearances ni Jesus sa Jerusalem, then wala tayong makita na talk about sa appearances sa 500. Fourth, mga appearance kay James. Ang notable rito ay wala sa mga kapatid ni Jesus ang nagbelieve sa kanya during his lifetime. Hindi sila naniwala na si Jesus ay ang Messiah, prophet, or even anyone na special. Based sa criterion of embarrassment, a historical fact daw ito about Jesus. Pero after ng resurrection, Ang mga kapatid ni Jesus ay nag-show up sa upper room in Jerusalem sa Acts 1.14. Wala raw further mention of them hanggang sa Acts 12.17 kung saan si Peter ay reported to be delivered ng angel from prison. Ang first words ni Peter is to report daw ang mga nangyari kay James. Sa Galatians 1.19 naman ay si Paul ay nag-talk about his two-week visit sa Jerusalem about three years pagkatapos ng kanyang Damascus Road experience. Ang sabi niya is that aside from Peter, ay wala siyang ibang nakitang apostles maliban kay James, ang kapatid ni Jesus. We can see na si Paul ay nag na si James ay counted as an apostle of Jesus. In fact, sa Galatians 2.9, ay may kita na 14 years later, nung bumisita si Paul sa Jerusalem, ay sila Peter, James, and John ay considered na to be the pillars of the church. Finally, sa Acts 21.18, ay makita natin na si James ang sole na head ng Jerusalem Church at ng Council of Elders. Pagkatapos nito ay wala na tayong mababasa about James sa Bible except ang account ng mga Jewish historian na si Josephus na si James daw ay illegally stoned to death ng mga Sanhedrin sometime around 60 AD. Also, hindi lang daw si James, pero pati ang ibang mga brothers ni Jesus ay naging believers at naging active sa preaching. Ang sabi sa 1 Corinthians 9.5, Do we not have the right to take along a believing wife? as do the other apostles and the brothers of the Lord in Cephas? Paano raw ito may explain na from being unbelievers sa lifetime ni Jesus, then after ng resurrection ay biglang naging devout believers ang kanyang mga kapatid? Maganda ang question na given ni Dr. Craig. Ano raw ang mag-convince sa atin ang mismong kapatid natin ay ang Lord? And ang reason daw for this remarkable transformation ng mga kapatid ni Jesus ay walang iba kundi ang appearance sa kanila. Sobrang strong nitong conclusion na ito na kahit ang skeptic na New Testament critic na si Hans Grass ay nag-admit na ang conversion ni James ay isa sa pinaka-sure na proof ng resurrection ni Jesus. Fifth, 
Ang appearance sa lahat ng apostles, Terao ay probably sa limited na circle ng Christian missionaries na somewhat ay wider than the twelve. Terao ay makita sa Acts 1, 21-22. Itong appearance na ito ay guaranteed ni Paul sa personal contact sa kanila mismo. Six, ang appearance mismo kay Paul. Ang final appearance na ito ay at ang final appearance na ito sa labas ng Damascus ay said to be reference sa mismong mga letters ni Paul. Ang event na ito ay nag-change ng kanyang life. Si Paul was a rabbi, a Pharisee, isang respected na Jewish leader. Siya mismo ay hate ang Christian heresy ang ginawa niya ang lahat para mabuksa ito. Siya rin daw mismo ay responsible sa execution ng mga Christians. Then suddenly, ay ginive up niya lahat. Iniwan niya ang position ng pagiging respected na Jewish leader at siya ay naging isang Christian missionary. Siya ay nag-enter ng life ng poverty, labor, suffering, at siya ay beaten, whipped, stoned, left to die, at shipwrecked three times. Siya ay in constant danger, deprivation, and anxiety. Finally, Paul made the ultimate sacrifice and siya ay na martyr for his faith sa Rome. Ito raw ay dahil sa isang araw sa Damascus kung saan ay na-encounter niya si Jesus. In summary, ang testimony ni Paul dito shows na historically certain na ang mga individuals at groups na mentioned ay na-experience ang appearances ni Jesus pagkatapos ng kanyang death and burial. Second, ang gospel accounts ay nag-provide, nag-provide ng multiple independent reports tungkol sa post-mortem appearances ni Jesus. Dito naman ay let's enumerate ang appearances in question and also ang verses na nag-reference doon. So, 1 Corinthians 15.5 tsaka Luke 24.34 yung sa appearance to Peter is independently mentioned by Paul and Luke. Uh, the appearance to the 12 is independently reported by Paul, Luke, and John. So, 1 Corinthians 15.5 Luke 24, 36-53, and John 20, 19-31. Then, yung appearance to the women disciples, independently reported by Matthew and John, makita sa Matthew 28, 9-10, and so John 20, 11-17. And Jesus appeared to the disciples in Galilee, is independently reported by Mark, Matthew, and John, makita sa Mark 16, Matthew 28, 16-20, and so John 21. So based dito ay sinabi ni Dr. Craig na hindi natin madinay ang appearances ni Jesus ay nangyari. Kahit ang skeptical critic na si Gerd Ludeman ay sabi, quote, It may be taken as historically certain that Peter and the disciples had experiences after Jesus' death in which Jesus appeared to them as the reason Christ, end quote. Ang evidence raw na ito makes it certain na sa iba't ibang occasions ay ang individuals at groups ay may experiences na nakita nila si Jesus na alive from the dead. Dahil dito ay ang conclusion ay hindi disputable. Third, ang resurrection appearances ay physical. Physical na bodily appearances. Dito ay Dr. Craig talked about kung ano ang makita natin na nature ng appearances ni Jesus. Una, Si Paul daw mismo ay in-imply na ang appearances ni Jesus ay physical. Ito raw ay ginagawa in two ways. Una, ang conception ni Paul ng resurrection body ay physical. Lahat daw ay na-recognize na si Paul ay hindi nag-tour solely about the immortality of the soul. Pero kasama rin ang resurrection ng body. 1 Corinthians 15, 42-44 ay makita natin na si Paul ay nag-make ng difference sa pagitan ng present na earthly body natin at ang ating future na resurrection body na magiging tulad ng kay Christ. Sa book ay may table dun kung saan makita natin ang comparison ng dalawa. Ang earthly body ay said to be mortal, dishonorable, weak at natural. Ang resurrection body naman ay said to be immortal, glorious, powerful at spiritual. Now, ang last na contrast would make us think na baka hindi meant ni Paul to talk about a physical resurrection body. But what does he mean ba when he talked about the words na natural at spiritual? Dito, ang sabi ni Dr. Craig ay ang word na, natru- na natural ay literally ang ibig sabihin ay soul-ish. Now, it's obvious ng present body natin ay hindi purely made of soul. Rather, ang ibig niya sabihin ay dominated by or pertaining sa human nature ang body natin. Dahil dito, sa resurrection, ang body natin ay maging spiritual. Hindi nito ibig sabihin na made out of spirit, pero na ito ay dominated or oriented towards the spirit. 
ito ang same sense na ginagamit natin when we say ng isang tao ay spiritual na person. Ito rin daw ang same na usage ni Paul ng words sa 1 Corinthians 2, 14 to 15. Quote, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. End quote. Ang natural person daw ay hindi physical person, pero persona oriented sa human nature. And ang spiritual ay hindi ibig sabihin na intangible or invisible na person. Pero ito ay ang tao na oriented towards the spirit. Ang contrast na ito ay same sa 1 Corinthians 15. Ang present na earthly body will be freed from slavery sa sinful nature. At tayo ay magiging fully empowered and directed by God's spirit. Dahil dito, we can say ng doctrine ni Paul ng resurrection body ay nag-imply na physical ang resurrection. Pangalawa, si Paul at ang New Testament ay nag-make ng distinction between an appearance ni Jesus and also ang vision of Jesus. Ang appearances ni Jesus ay soon nag-seize, pero ang vision ni Jesus ay nag-continue sa early church. Ang question daw ay kung ano ang difference between an appearance and a vision. Ang answer ng New Testament ay clear. Ang vision, though cause ni God ay purely nasa mind lang ng tao and walang appearance talaga na nangyari in the real world. We can say of the vision ni Stephen, siya ay nakakita ng isang identifiable na bodily image ni Jesus, pero ito ay hindi na-experience ng ibang tao na present. By contrast, ang resurrection appearances ay nag-take place sa real world at ito ay na-experience ng ibang mga tao. Si Paul could rightly regard ang experience niya sa Damascus Road bilang isang appearance, kahit ito ay nag-take place pagkatapos ng ascension ni Jesus, dahil ito ay nag-involve ng manifestation sa real world tulad ng light at isang voice na narinig ng kanyang mga kasama. Thus, ang distinction daw between a vision and an appearance ni Jesus ay nag-imply ng resurrection appearances ay physical. Pangalawa, ang gospel accounts ay nagpakita ng appearances ay physical at bodily. Dito ay may dalawang points na made si Dr. Craig. Una, ang bawat resurrection appearance sa gospels ay physical na bodily appearance. Ang unanimous na testimony daw ng gospels ay impressive. If wala sa mga appearances ay originally a physical na bodily appearance, then it's very strange na meron tayong completely unanimous na testimony sa Gospels na lahat ng mga ito ay physical at walang trace ng hindi physical na appearances. So if may alleged na corruption man ng oral tradition, ay we can say na ito ay most unlikely na mangyari. Pangalawa, kung lahat ng appearances ay originally non-physical na visions, then tayo ay at a complete loss to explain ang rise ng gospel accounts. Ito ay dahil ang physical na bodily appearance ay foolishness sa mga Gentiles at stumbling block sa mga Jews dahil pareho sila na hindi kaya except ang physical na resurrection from the dead. Ang Greek na mentality ay regarded ang death ng physical body as bilang pabigat dahil they see na impediment ito sa soul. Ang Jewish mentality naman ay nag-preclude ng kahit anong physical na resurrection to glory and immortality prior sa general resurrection na makita sa end of the world. Dahil dito, ay ang parang parties would have been very skeptical tungkol sa mga kwento ng real na bodily appearances ng mga tao na nag from the dead. Pero both would have been happy if ang claim is visionary experiences lamang ng mga namatay. If ang original na appearances ay merely visions, then hindi natin ma-explain kung bakit unanimous sa tradition ng physical appearances ay nangyari. Based dito, ang sabi ni Dr. Craig ay ang only grounds lang to deny ang physical na post-mortem appearances ni Jesus ay philosophical at hindi historical. Ang appearances na mga yun ay miracles in the most stupendous proportions at ito ay hindi kaya iswallow ng mga critics. Pero if si God ay nag-exist, then walang good reason para maging skeptical about miracles. In fact, Dr. Craig cited ang agnostic na Australian philosopher na si Peter Slezak na sinabi na for a God na kaya i-create ang universe, then ang resurrection would be child's play. So sa basis ng three lines of evidence na one, ang list ni Paul ng eyewitnesses, two, ang independent na gospel accounts, three, ang bodily nature ng appearances, ay we can conclude na si Jesus ay in fact nagpakita sa kanyang mga disciples individually and by group historically. Third, so next, 
Uh, si Dr. Craig ay sinabi ng origin ng Christian faith ay ang pangatlo na historical fact na need to be accounted for. Ang sabi ni Dr. Craig is that we all know na ang Christianity ay nag-emerge into being sometime midway through the first century AD. Bakit ba ito nag-come to existence? Ano ba raw ang nag ng movement na magbegin? Kahit ang mga skeptical na New Testament scholars ay recognize ng Christian faith ay nag o ng origin nito sa belief ng mga earliest disciples na si Jesus ay resurrect ni God from the dead. Dito nila inangkor lahat ng kanilang beliefs. For example, ang belief daw na si Jesus ay Messiah. Ang mga Jews ay walang conception of a Messiah na instead na mag-triumph sa kanilang mga enemies, ay siya ay shamefully na ma-execute as a criminal. Ang Messiah kasi ay dapat isang triumphant na figure na mag-command ng respect ng parehong Jews and Gentiles at siya mismo mag-establish ng throne ni David sa Jerusalem. Ang Messiah na nag-fill, na mag-deliver at na mag at if siya ay defeated, humiliated, at slain ng kanyang mga enemies, ay contradiction ito for them in terms. Wala raw Jewish text na nag-speak of such a Messiah. Therefore, it's difficult to overemphasize ang disaster ng crucifixion for the faith ng mga disciples. Ang death ni Jesus sa cross ay nag-spell out ng humiliating na empire sa hoops nila na i-entertain si Jesus bilang isang Messiah. Pero ang belief sa resurrection ni Jesus ay nag sa catastrophe ng crucifixion dahil si God ay nag kay Jesus from the dead. Siya ay nakita bilang isang Messiah after all. Dahil dito si Peter sa Acts 2.23-26 ay sabi, Put, This man God raised, let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified. It was on the basis down ng belief sa resurrection ng disciples ni Jesus could believe na siyang Messiah. Wala raw surprise, therefore, ng belief sa resurrection ay universal sa early na Christian church. Ang traditional na formula na quoted sa 1 Corinthians 15, 3-7, kung saan ang gospel ay defined bilang death, burial, resurrection, and appearances ni Jesus, shows na itong understanding ng gospel na ito, ay nag-go right back sa beginning ng church sa Jerusalem. Thus, ang origin ng Christianity ay nag sa belief ng earliest disciples na si God ay renay si Jesus from the dead. Pero ang question dito is, how do we explain ang origin ng belief na ito? In summary, we're able to give ang reasons bakit regarded as facts ang tatlong historical facts mentioned, such as yung Jesus empty tomb, yung Jesus appearances al- appears alive after his death, And number three, the origin of the disciples' belief in the, belief in the resurrection. Ang three facts daw na ito ay hindi conclusion ng conservative or evangelical na scholarship. Pero ito ay conclusions ng mainstream New Testament criticism. With this in mind, if ito ang three na historical facts na need ma-explain ay, ayon kay Dr. Craig, the question remains kung ano ba ang best na nakaka-explain sa tatlong facts na ito. Now, as the final part ng discussion for today, what I'll do is to pre- present ang criteria na ginamit ni Dr. Craig para malaman kung ano ba ang best na nag-explain ng lahat ng said facts na we discussed. Ang criteria, raw na ito ang ginagamit ng mga historians when they are assessing competing hypotheses. I will amu- enumerate each of them. Ito ay, quote, number one, The best explanation will have greater explanatory scope than other explanation. That is, it will explain more of the evidence. Number two, the best explanation will have greater explanatory power than other explanations. That is, it will make the evidence more probable. Number three, the best explanation will be more plausible than other explanation. That is, it will fit better with true background beliefs. Number four, the best explanation will be less contrived than other explanations. That is, it won't require adopting as many new beliefs that have no independent evidence. Number five, the best explanation will be disconfirmed by fewer accepted beliefs than other explanations. That is, it won't conflict with as many accepted beliefs. Number six, the best explanation will meet conditions 1 to 5 so much better than the others that there's little choice that one of the other explanations after further investigation will do better in meeting these conditions. End quote. 
Now, ang criteria na ito mismo ang gagamitin natin to examine ang different na hypotheses or theories na used to explain ang facts mentioned ni Dr. Craig. What we will do ngayon sa discussion natin is that I will name a specific theory or hypothesis in question, tapos explain natin how the theory or hypothesis fares sa six na criteria that we have mentioned. So, let's start sa conspiracy hypothesis. So, how does the conspiracy hypothesis fare with the six criteria mentioned? So just a brief explanation about the theory. Ang sinasabi ng conspiracy hypothesis is that ang disciples ay ninakaw ang body ni Jesus and lied about the appearances. Thus, they are faking the resurrection. Sabi ni Dr. Craig na ito raw ang very first na counter-explanation ng empty tomb and that ito raw ay nag-revive sa 18th century ng mga European na deists. Today, ang explanation na ito ay completely given up na by modern scholarship. So going back, paano ba ito nag sa six na criteria? Answer. Number one, sa explanatory scope, ang conspiracy hypothesis ay na-meet ang condition na ito pretty well dahil nagbigay ito ng explanation about the empty tomb ng body ni Jesus ay ninakaw ng mga disciples and that ang appearances ni Jesus ay something na naglay lamang ang disciples. It also explains ang origin ng beliefs ng disciples which is that they lied. So we see na na-explain ito ang tatlong facts that Dr. Craig mentioned. Sa explanatory power, dito ay mag-start na natin makita yung doubt sa theory. Let's start sa empty tomb. If ang disciples ay ninakaw ang katawan ni Jesus, it would be pointless to fabricate a story na ang mga babae ang nakadiscover ng body. Ang ganun na story kasi is not the sort of story na invent ng Jewish men. Moreover, ang simplicity na story is not well explained ng conspiracy hypotheses. Si Dr. Craig ay nag-give ng list ng questions related dito. dito. Asan daw ang scriptural proof text, ang fulfilled na prophecies? Bakit daw si Jesus hindi described as emerging from the tomb like sa Gospel of Peter? Also, bakit daw ang guard sa Matthew ay wala sa story ni Mark? And bakit daw set too late ang guard sa story ni Matthew? Ang body daw kasi could have already been stolen bago pa makarating ang mga guards on Saturday morning. So di pa nila alam na nag sila ng empty tube. Ang fail-safe na alibi kasi against sa pagnakaw ng body is that dapat makita natin na same sa forge na Gospel of Peter kung saan ang guard ay immediately andun na nung linagay ang katawan ni Jesus sa tube. Sa parent stories naman, may similar problems daw kasi ang isang fabricator na they will probably describe ang resurrection appearances ni Jesus in terms of Old Testament na visions of God and descriptions ng end-time resurrection. Pero if ito ang gagawin, si Jesus would then appear in dazzling glory. And bakit walang mismong description ng resurrection? Bakit walang appearances kay Caiaphas, the high priest, or sa mga villains ng Sanhedrin? Si Lairao could be branded as the real liars for denying na si Jesus ay mismong nag-appear sa kanila. Pero ang pinaka-weak sa explanatory power ayon, ako, ayon kay Dr. Craig ay ang belief sa resurrection ni Jesus. It seeks to explain kasi ang mere semblance of belief sa part ng mga disciples. Pero mga critics kasi ng Bible recognize ng mga earliest disciples ay at least sincerely believe na si Jesus ay nag from the dead. Ito ay dahil they really stake their lives sa conviction na yun. Ang transformation din sa lives ng mga disciples ay hindi credibly explained ng conspiracy hypothesis. Ang shortcoming na ito alone ay enough raw for most scholars to not regard the conspiracy hypothesis as a good candidate to explain the facts. Number three, ang real na Achilles heel daw ng conspiracy hypothesis ay ang plausibility. Ang overriding problem daw ng hypothesis ay kay Dr. Craig ay wholly anachronistic to suppose na ang first century Jews intended to hoax ang resurrection ni Jesus. Ang conspiracy hypothesis views ang situation ng disciples through the rearview mirror ng Christian history rather than through the eyes ng isang first century na Jew. Wala rin kasing expectations of a Messiah na shamefully executed by the Gentiles bilang isang criminal. Ang expectations kasi nila is dapat ma-establish ng Messiah ang through ni David. At dapat ay mas subdue niya ang enemies ng Israel. Moreover, ang idea raw ng resurrection ay hindi connected sa idea ng Messiah. And incompatible raw ito kasi ang Messiah daw ay hindi supposed to be killed. Ito raw ang reason bakit sabi ni N.T. Wright na if isa kang first century Jew, 
at yung favorite Messiah mo ay namatay or crucified, eh basically you have two choices. Either you go home or else you go, you get yourself a new Messiah. Is there an option for you to steal ang corpse ni Jesus and say na si God ay Renatia from the dead? And there ito mag-enter sa mind ng mga disciples. So Jewish thinking kasi, ang resurrection ay always ang resurrection ng lahat ng mga righteous na dead. No, and wala silang idea of a resurrection ng isang isolated individual. Itong reason kung bakit wala tayong makita na ibang mga messianic movements na nag-claim ng executed leader nila ay nag from the dead. Number four, sa less contrived, we can see na conspiracy hypothesis ay contrived dahil ang facts ay explained away by a hypothesis na wala tayong evidence. Nag-postulate tayo yun ng motives and idea sa mind ng mga disciples kung saan ay wala tayong evidence. It can become even more contrived kasi kailangan madagdagan ng hypothesis para lang we can deal with objections sa Siri. Like ang pag-account sa 500 na brethren or ang rule ng women sa appearance stories or sa MP2. Number five, sa disconfirmed by fewer acceptable belief, beliefs, ay disconfirmed daw ang hypothesis dahil sa sincerity ng mga disciples and also sa nature ng first century na Jewish Messianic expectations. Number six, sa pag-exceed ng ibang hypothesis in fulfilling one to five, ay ang conspiracy hypothesis ay obviously nag-meet ng conditions na ito. Obviously, ay ang sincere beliefs ng disciples ay dismissed dito bilang isang blatant na lie. Wala raw scholar ang mag-defend ng view na ito today at makita na lang daw ito sa mga sensationalist na press or internet fantasies. Next, uh, apparent death hypothesis. So, how do we think yung apparent death hypothesis fares with the six criteria mentioned? So, basically, dito naman is sinasabi ng critics around the beginning ng 19th century na si Jesus ay hindi completely dead when he was taken down on the cross. Nag-revive raw siya sa tomb at siya ay naka-escape. Tapos, ay he convinced ang disciples na he rose from the dead. So, how does it fare sa six criteria? Answer. One, sa explanatory scope, ang apparent death hypothesis ay nag-provide you ng explanations for the empty tomb, post-mortem appearances, and also ang origin ng belief ng disciples about the resurrection. Number two, sa explanatory power, dito nag-start humina ang hypothesis. Ang ibang versions ng apparent death hypothesis ng apparent death hypothesis ay ibang variations ng conspiracy hypothesis. Instead of stealing the body, ang mga disciples along with Jesus ay nag-conspire na i-fake ang death ni Jesus sa cross. Sa mga ganun na cases ay it shares ang weakness ng conspiracy na hypothesis. Ang hindi naman conspiracy na version nito says na si Jesus just happened to survive the crucifixion. So the guards thought na si Jesus ay patay na. Ang version na ito ay saddled with insurmountable na difficulties. Paano natin kasi ma-explain ang empty na tomb if ang isang tao na nasa tomb ay hindi kaya i-move ang stone para maka-escape? Paano natin i-explain ang appearances if ang appearance na magawa nito ay isang half-dead na man na desperately in need ng medical attention? Ang ganitong condition kasi would not make the disciples come to the conclusion na si Jesus ay risen Lord and conqueror siya of death. How does it explain ang origin ng belief ng disciples sa resurrection? Kasi when they see him again, it will lead them to conclude na si Jesus ay hindi pala namatay. In fact, based on Jewish thinking, walang reason for them to think na si Jesus would be gloriously risen from the dead. Number three, sa plausibility. Dito ay nag-fail din miserably ang theory. Ang Roman executioners kasi could be relied upon to make sure na patay ng victims nila. So uncertain ang exact moment or death sa crucifixion, ang executioners could ensure ang death nila by fear thrust sa kanilang side. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Moreover, ang sinadjust ng Siri ay virtually physically impossible. Kahit kasi ang Jewish historian na si Josephus ay nag-account sa three acquaintances niya na na-crucify. And kahit they were removed from their crosses and were given the best medical attention that Rome has to offer, ay two or three died anyway. Ang extent ng torture ni Jesus was such na hindi niya masurvive talaga ang crucifixion and also yung paglagay sa kanya sa tomb. Ang suggestion 
na ang isang man ay critically wounded then siya mismo would appear sa kanyang mga disciples sa Jerusalem and Galilee ay pure fantasy. Number four, sa less contrived, ang apparent, apparent death ay hypothesis, especially ang conspiracy na versions ay enormously contrived kasi walang evidence tayo na makita to support ang theory na ito. Number five, sa so disconfirmed by fewer accepted beliefs, ang apparent death hypothesis ay disconfirmed ng medical facts na nag-concern sa mangyayari sa isang tao na scourged and crucified. Number six, sa exceeds other hypothesis sa pag-fulfill ng conditions one to five, ang siri ay hardly a standout. Dahil may mga doubts sa ibang kriteriya, ay virtually walang defenders ng siri na ito among the New Testament historians. Next, hallucination hypothesis. Dito naman ayon sa book ni David Strauss na The Life of Jesus Critically Examined, ang proposed na resurrection appearances ay barely hallucinations sa part ng disciples. And ang most prominent defender daw nito ngayon ay ang German and New Testament critic na si Gerd Ludemann. Question, now how does the hallucination hypothesis fare when assessed by our criteria? Answer, sa explanatory scope, ang hallucination hypothesis ay narrow ang scope. Ito kasi ay walang sinabi to explain ng empty tomb. Dahil dito, one must either deny ang fact ng empty tomb and ng burial as well. Or else, dapat mag ng independent hypotheses sa hallucination hypotheses to account for the empty tomb. Ang hallucination hypothesis then ay walang sinabi about sa origin ng belief ng disciples tungkol sa resurrection ni Jesus. Ang ilang mga scholars ay ginagawang big deal ang alleged na similarity sa paggita ng post-mortem appearances ni Jesus at ang visions ng mga recently departed. Pero ang overriding lesson ng mga intriguing stories na ganun is that ang grave ay hindi kinoconclude ng namatay ay nag physically back to life bilang result ng mga ganun na experiences. However, real and tangible it may seem. In fact, ang nangyayari pa nga is that ang deceased ay nakikita sa afterlife. Ang sabi ni N.T. Wright, for someone na nasa ancient world, ang visions ng mga namatay ay hindi evidence ng person ay alive. Per evidence, ito na siya ay patay na. Moreover, sa Jewish context, may ibang mga interpretations daw nun na hindi resurrection given ang Jewish beliefs about life after death. Ang disciples, if they were to project hallucinations of Jesus, ay dapat nakita nila si Jesus sa heaven or sa bosom ni Abraham kung saan ang souls ng mga righteous dead ay said to abide until the final resurrection. And ang mga ganun na vision ay hindi nag sa belief ng resurrection ni Jesus. At most, it will only lead them to say na si Jesus ay assumed into heaven and not raised from the dead. Sa Old Testament, ang figures tulad nila Enoch at Elijah ay portrayed as not having died but as having taken directly into heaven. And sa extra-biblical na Jewish writing entitled The Testament of Job, ang story ay told of two children na killed in a collapse of a house. Ang tinanggal ng mga rescuers ang rubble, ang bodies ng mga children ay nowhere to be found. Meanwhile, ang mother nila ay nakita, nakakita ng vision ng dalawang bata na glorified in heaven kung saan ay taken up sila ni God. It needs to be emphasized na para sa isang Jew, ang assumption sa heaven ay hindi same sa resurrection. Ang assumption ay ang pagtake ng tao bodily out of this world into heaven. Ang resurrection ay ang pag ng isang patay na tao in a space-time universe. Thus, given Jewish beliefs, if ang disciples ay said to see heavenly visions of Jesus, then dapat hindi sila nag-preach na si Jesus ay nag from the dead. At the very most, ang empty tomb at hallucinations would cause them to believe in the assumption of Jesus into glory, which is consistent with the Jewish frame of thought. Pero sila ay hindi nag-come to believe na si Jesus ay nag from the dead dahil this contradicts ang Jewish beliefs about the resurrection. So given hallucinations, ang beliefs sa resurrection ni Jesus ay still unexplained. Two, sa explanatory power. Ang hallucination hypothesis ay obviously hindi na-explain ang empty tomb at ang origin ng beliefs ng disciples ni Jesus sa resurrection. Kahit sa appearances, ay arguably weak ang explanatory power nito. Suppose na si Peter ay isa sa mga individuals na naka-experience ng vision ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay 
or a vision na guilt-induced. Hindi ito suffice to explain ang resurrection appearances dahil lang diversity ng appearances ay beyond the bounds sa mga nakikita sa psychological casebooks. Si Jesus ay hindi lamang nag-appear one time but many times, not just sa isang lokal at circumstance pero sa iba't ibang mga lugar under a variety of circumstances. Hindi lamang sa isang individual pero sa iba't ibang mga tao at hindi lamang sa individuals pero sa various groups, hindi lang sa believers pero pati sa mga unbelievers at even enemies. So if magposit ang isa na chain reaction, ito among the disciples ay hindi masolve ang problem dahil si James and Paul ay hindi nagstand sa chain. Number three, sa plausibility. Si Gerd Ludeman attempts to make his hallucination hypothesis plausible by psychoanalyzing Peter and Paul. Ang paniniwala niya is that sila pareho ay naglabor under guilt complexes na nag-result sa hallucinations of Jesus. Pero ang psychoanalysis ni Ludeman ay hindi plausible for three reasons. First, ang paggamit ni Ludeman ng depth psychology ay based upon certain series ni Jung and Freud, which are highly disputed. Second, ay may suf- insufficient data to do psychoanalysis of Peter and Paul. Ang psychoanalysis ay difficult enough to carry out kasama, ah, to carry out kahit sa mga patients na nasa couch na mismo ng isang psychoanalyst. With that said, then mas mahirap or next to impossible ito gawin sa mga historical figures. And dahil dito, ang mga historians reject ang practice ng psychobiography. Third, ang evidence na meron tayo suggests na si Paul ay hindi nag-struggle with a guilt complex. In fact, 50 years ago, ang Swedish scholar na si Christer Stendhal ay nag-point out na ang Western readers ay nag-tend to interpret Paul in light of the struggles ni Martin Luther sa guilt and sin. Pero si Paul the Pharisee ay walang ganung struggle. Ang sabi ni Stendhal is that si Paul ay isang napakasaya at napakasuccessful na Jew who could say na based sa righteousness under the law ay hindi siya... Ay, Based righteousness under the law ay siya ay blameless or faultless. Ito ang sabi ni Paul. Wala siyang troubles, problems, or qualms sa conscience. Siya ay star pupil and student na, makukuha, na makakuha ng thousand dollar scholarship sa seminary ni Gamaliel. Wala tayong makikita na writings ni Paul na nag-show ng indication na may problem siya sa kanyang conscience. Para ma-justify itong narrative na si Paul ay guilt-ridden, si Ludeman ay forced na interpret ang Romans 7 in terms of Paul's experience before he became a believer. Pero ang interpretation na ito ay rejection, rejected ng halos lahat ng mga commentators since the 1920s. So ang psychoanalysis ni Ludeman ay positively implausible. Ang second naman that makes it implausible is that ang hallucination hypothesis takes ang resurrection appearances to be merely visionary experiences. Si Ludeman ay recognize na ang hallucination hypothesis ay nakadepend sa presupposition ng na-experience ni Paul sa Damascus Road ay same sa na-experience ng ibang mga disciples. Pero groundless ang presupposition na ito. When Paul included himself sa list ng mga eyewitnesses sa resurrection appearances ni Jesus, he is in no way implying na experience ng iba ay same with him. Karamihan sa mga opponents ni Paul sa Corinth ay dinenay na siya a true apostle. So si Paul mismo ay anxious to include himself along with the other apostles na nakita talaga si Jesus. Ang ginagawa ni Paul is that he's trying to bring his experience up subjectivity and reality na na-experience ng iba and not to pull ang experience ng iba down sa level na ito ay merely visionary experiences. So sa hallucination hypothesis ay nagsuffer from implausibility with respect sa psychoanalysis ng mga witnesses and also sa blanket reduction ng mga ep- Experiences to visionary experiences. Number four, sa less contrived, ang version ni Ludeman ng hallucination hypothesis ay contrived in a number of ways. For example, inasyong nito ng disciples ay nag-fled back to Galilee after ng arrest ni Jesus. Na si Peter ay super obsessed with guilt na he projected the hallucination of Jesus and also na ang ibang mga disciples ay prone rin sa hallucinations. And that si Paul ay nag-struggle sa Jewish law at may secret attraction pala siya sa Christianity. Number five, sa disconfirmed by fewer accepted beliefs, ang some of the accepted beliefs ng New Testament scholars today ay nag-tend to disconfirm ang hallucination hypothesis. For example, ang beliefs na si Jesus ay laid in the tomb by Joseph of Varimasea 
ng tomb ni Jesus ay discovered empty by women, ng psychoanalysis of historical figures ay hindi feasible, na si Paul ay basically content with his life under the Jewish law, and ng New Testament ay nag-make ng distinction between a mere vision and the resurrection appearance. Number six, succeeds other hypothesis in fulfilling conditions one to five. Ayang hallucination hypothesis ay nag-remain a live option today in respect of outstripping yung naturalistic rivals nito. Pero ang question talaga is whether mas maganda siya sa resurrection hypothesis. Ang resurrection hypothesis basically ay ang resurrection ni Jesus ay yung best na nag-explain sa lahat ng facts sa history. So ang question natin, how does the resurrection hypothesis fare when assessed by the same criteria? So, number one, sa explanatory scope, ang resurrection hypothesis ay may greater explanatory scope compared sa rivals nito kasi na-explain niya lahat ng main facts at issue. Number two, sa explanatory power naman ay greater strengths ito ng resurrection hypothesis. Ang conspiracy hypothesis kasi and the parent death hypothesis ay hindi convincingly nag-account for the empty tomb, resurrection appearances, and ang origin ng Christian faith. And ang evidence makes the series improbable. For sa resurrection ni Jesus ay made probable ang empty tomb, ang appearances ni Jesus ay nakita na alive, and ang genuine na belief ng disciples sa resurrection. Number three, sa so plausibility, ang plausibility ng resurrection ay nag-grow exponentially based sa historical context nito. Kasi we will see ang unparalleled, unparalleled life and radical na personal claims ni Jesus. And sa philosophical context naman ay we have evidence for God's existence. And if we embrace this view, then indeed child's play lang for God to resurrect someone from the dead if he chooses to. Number four, sa less contrived. Ang resurrection hypothesis ay nagpossess ng greater explanatory scope and power. And if we think about it, ang resurrection ay nag-require lang ng isang bagong supposition, which is that si God ay nag-exist. Pero ang rival hypothesis, let's say ang conspiracy hypothesis would require us to suppose na ang moral character ng disciples ay defective at ito ay hindi implied ng already existing knowledge. Ang apparent death hypothesis naman ay nag-require ng supposition ng lands ng centurion sa side ni Jesus ay superficial na poke or hindi siya historical na details sa narrative which goes beyond existing knowledge. Ang hallucination hypothesis naman ay nag-require to suppose some sort of emotional preparation of the disciples which predisposed them to project visions na si Jesus ay buhay. Pero sa resurrection hypothesis ay hindi ka naman talaga nag-introduce ng something new kasi ang existence ni God ay implied naman sa existing knowledge. Number five, sa so disconfirmed by fewer accepted beliefs, wala raw si Dr. Craig maisip na reason na nag-disconfirm ng resurrection hypothesis unless he proposes na ang mga dead men ay hindi nag managrise. Pero ang generalization na ito ay based kung ano ang naturally nangyari when people die and wala naman itong nagagawa talaga to disconfirm ang hypothesis na si God ay rinay si Jesus from the dead. We may consistently believe na both ang men ay hindi nag-naturally rise from the dead and that si God ay rinay si Jesus from the dead. Number six, succeeds other hypothesis in fulfilling conditions one to five ay may little chance for any other hypothesis to exceed ang resurrection hypothesis sa pag-fulfill na, sa pag-fulfill ng above conditions. In conclusion, ang three na independent na established facts na ang, ang empty tomb, ang resurrection appearances, and ang origin ng Christian faith ay nagpoint sa same na marvelous conclusion na si God ay rinay si Jesus from the dead. Given na si God ay nag-exist, sabi ni Dr. Craig, ang conclusion na ito cannot be ruled out by anyone seeking ang meaning ng existence.